ఎన్నికల అసెంబ్లీ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మంత్రి కేటీఆర్ నామినేషన్ వేశారు పార్టీ నేతలతో కలిసి ఆర్డీఓ కార్యాలయానికి వెళ్లిన ఆయన నామినేషన్ పత్రాలను అందజేశారు పెద్ద హడావుడి లేకుండా సింపుల్ గా నామినేషన్లు సమర్పించారు కేటీఆర్ సిరిసిల్ల అసెంబ్లీ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మంత్రి కేటీఆర్ నామినేషన్ వేశారు పార్టీ నేతలతో కలిసి ఆర్డీఓ కార్యాలయానికి వెళ్లిన ఆయన నామినేషన్ పత్రాలను అందజేశారు పెద్ద హడావుడి లేకుండా సింపుల్ గా నామినేషన్ సమర్పించారు కేటీఆర్ సిరిసిల్ల అసెంబ్లీ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మంత్రి కేటీఆర్ నామినేషన్ వేశారు పార్టీ నేతలతో కలిసి ఆర్డీఓ కార్యాలయానికి వెళ్లిన ఆయన నామినేషన్ పత్రాలను అందజేశారు పెద్ద హడావుడి లేకుండా సింపుల్ గా నామినేషన్ సమర్పించారు కేటీఆర్ దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి వెంకట అందిస్తారు వెంకట్ చెప్పండి కేటీఆర్ నామినేషన్ సమర్పించారు కదా మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఏంటి కంటి కొద్ది సిద్ధ క్రితం రాష్ట్ర మంత్రి టీఆర్ఎస్ యువనేత కేటీఆర్ నేరుగా హైదరాబాద్ నుంచి సిరిసిల్ల ఆడియో కార్యాలయం చేసుకుని తన నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేశారు ఈసారి ఆయన మూడోసారిగా ఆయన తన అభిష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు సింపుల్ గా ఎవరు అంత అడావుడిగా ర్యాలీలు తర్వాత మిగిలిన కార్యకర్తల అడావుడిగా ఎలాంటి అడావుడు లేకుండా సింపుల్ గా వచ్చి నేరుగా ఆడియో కార్యాలయం కార్యాలయం వెళ్లి నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేశారు తన నేరుగా వచ్చే ముందు నేరుగా ఆడియో కార్యాలయానికి వెళ్తున్న క్రమంలో ఎందుకు కేటీఆర్ వాహనాన్ని అనుమతించారు అంటూ మహాకూటమి నేతలు తర్వాత మిగిలిన పార్టీ విపక్ష అభ్యర్థులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడ ఆందోళన చేయడం జరిగింది ఇంకా ఆందోళన కొనసాగుతోంది సో ఆయన కేటీఆర్ ఒకరే నేరుగా కారులో ఆడియో కార్యాలయానికి వెళ్లారు మిగిలిన నలుగురు నేతలు మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్యామల పావాని సెస్ చైర్మన్ లక్ష్మారెడ్డి అదేవిధంగా పట్టణాధ్యక్షుడు చక్రపాణి గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ శంకరయ్య సింపుల్ గా ఈ ఐదుగురితో కలిసి నిబంధనలకు అనుగుణంగా కేటీఆర్ నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేశారు ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో దాదాపు ఇరవై నిమిషాలు ఉన్నారు ఆర్డీఓతో తన మిగిలిన అధికారులతో మాట్లాడారు తన నామినేషన్ పత్రాలు తన అఫిడవేట్లు తన ఆస్తులు తనకున్న ఆస్తులు మిగతా వివరాలు అన్ని అన్నింటినీ కూడా కూలంకుషంగా ఆయన మరొకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఆ కేటీఆర్ సిరిసిల్ల ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో ఆర్డీఓకి ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారికి తన నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన నేరుగా వెళ్లి పద్మనాయక కళ్యాణ మండపంలో కార్యకర్తల సమావేశమే అవకాశం ఉంది ముస్తాబాద్ సిరిసిల్ల ఎల్లారెడ్డిపేట అదేవిధంగా గంభీరావుపేటకు సంబంధించిన కార్యకర్త సమావేశంలో పాల్గొంటారు ఒక్కొక్క మండలానికి సమయం కేటాయించారు ఆ రేపు సీఎం కేసీఆర్ సభ సభ కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ ఏర్పాట్లు పరిశీలిస్తారు ప్రస్తుతం ఆ ఇంకా కూడా కేటీఆర్ సిరిసిల్ల ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో ఉన్నారు నామినేషన్ పత్రాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కానీ తర్వాత మిగిలిన అంశాలు కానీ అధికారుల అధికారులతో అడిగితే ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే గతంలో సంబంధించిన అభివృద్ధి సమర్పించిన ఆస్తులు కానీ ఈసారి ఏమైనా ఆస్తులు ఆ వివరాలు ఏమైనా పెరిగాయా తగ్గాయా ఒకసారి చూడాల్సిన